想要每一天都和你在一起，像一张开启追捕每一天更新的小天剧。从第一季第一季到永不结束的大结局，我想要每一季有个甜甜的你，我想要每一季加段甜甜的戏，像一段 MV 一切铺垫都是。视力架邀您观看《爱的二八定律》，给他准备了新出的半糖视力架，扛饿又好吃，加班也要吃点好的。全新华为小折叠，华为 Pocket S， 掌心月色，邀您观看《爱的二八定律》。咱们这所这么多人才，就找不出一个能陪虎兵聊聊投资的。就算这次谈不成，就当做展示一下公司实力。如果胡兵确实有传闻中那么厉害，他也知道该怎么判断。融资这种事情啊，就是两厢情愿，没有强买强卖的。案子结束之前，估计啊，他也不会给任何线索。所以这事儿啊，咱们因上努力。上，就随便吧。嗯，等等，咱们好像还真有一个人能行。嗯，我寝室兢兢业业、勤勤恳恳，为民除害、替天行道，请保佑我接到大案子。八锦鲤，心想事成。你好，我是秦师。是我，你现在到我办公室来一趟。嗯，想来想去，我觉得只有你们家杨华能帮我这个忙了。<笑>他学的是这个专业，又在国际投行里做了那么多年。世界各地他都跑遍了，说不定跟胡平还见过呢，也就只有他最擅长跟胡平这样的人打交道了。其实，我想让杨华帮我这个忙。嗯，要死了，假投行遇到真投行，不穿帮才怪。嗯，我们家杨华他已经好久没有在投行里待着了，而且呀、啊。他也是因为事业受挫，所以才回国的。想替他伤心事儿，所以他不一定能帮你这个忙。这个理由听上去倒也蛮像那么回事儿。我要是不了解你呢，还就真能信了。小狐狸，说吧，有条件你就提，要客户要资源都没问题。真的？啊，你怎么不信我呢？没往那个方面想，我现在很满足。你病了？没有啊，你还是我以前认识的寝室吗？是不是前一段时间我把你打压的太狠了？真没有。这样吧，今天晚上你就叫你们家杨华过来一起吃个饭，别让胡平觉得太无聊。跟律所有关的事情呢，我会说。何东娜那个案子啊。你跟陶俊辉一起做，怎么样？嗯。杨老师
我能不能跟您谈一谈？什么？你们两个要出去啊？那公司怎么办？不是还有您吗？那我怎么办？你这不挺好的？就是的，你看妈妈新首饰、新耳环、项链可好看了，好看，显得妈妈更年轻。年轻的<笑>再说了，人家梅梅跟我结婚这么长时间了，天天工作工作都没时间休息，所以我俩决定出去度一个二次蜜月。说的对，我同意。你们俩呢？前段时间确实是太辛苦了，你们应该出去，真的应该出去好好的玩玩，放松放松，尽快尽早的给我生一个小朋友。妈，我跟梅梅商量好了，我俩现在这种状态挺好的，先不着急要孩子。不要啊！啊，谁的主意？你怎么想吗？妹，对不起了，之前跟您约好的那些，嗯，都没有办法履行。嗯，我不想要什么股份，我就想跟文宇在一起好好的。以前工作太忙了，都忽略他了。我要好好弥补。你要好好弥补，我要弥补。秦文宇，臭小子，你是怎么想的？你也什么都不想要啊？妈，就我总不能为了一点物质抛弃我媳妇儿吧？我媳妇儿才是最重要，你最最最重要。好了好了，我看出来，你们俩啊，现在就是联起手来对付我，对吧？妈，你说什么对付不对付这一家人？你别怪奶奶，都是我的主意。我现在还是一个孩子呢，我要什么孩子呀？我当不了一个好妈妈。我现在最主要的任务是当一个好老公，所以我俩以后的事你少操心啊，操心也是白操心。怎么跟妈说呀？真是，就是这样。那你好好说，真好。好，滚滚滚滚滚滚滚，赶紧赶紧，快快快，你们俩滚滚出去，愿滚到哪里滚到哪里，不要让我再看见。你们滚滚去哪里？滚哪里？你滚哪里？我滚哪里？我不知道还要滚到哪里。帮帮我吗？我现在处境真的太难了，只有你一个人能帮我了。你需要我帮你什么？老师，你可以带我去投资部吗？你要去投资部？我知道我还有很多不足，我可以改的。只要你不吝赐教，我一定努力学习。我已经报名 CFA 了，今年年底就可以把一级考出来。杨老师，投资部的职级是八级，你现在是十级，你觉得你去得了吗？还有，你为什么会觉得我会带你去？我自己都不一定去。你跨部门向我提出这种要求，本身就已经严重违规了。杨老师，我知道你的事。你知道我什么事啊？永历二十一号。虽然当年的报道没有提及那个犯了重大失误的基金经理，不过我知道是你。你离职的时间跟出事的时间是吻合的。然后呢？杨老师，人无完人，我们每一个人都会犯错，所以我认为，我们每一个人也都应该有着可以纠正自己错误的权利。就像您一样。是人都会犯错。既然犯了错，就要为自己的错误付出代价。你要干什么？那是你的事。谢谢你，咖啡
不是啊，你在咖啡厅等我们，怎么出来了？哇、哦，我这不看你快到了嘛，所以我就准备了一下。一会儿找地方换了。这是什么？晚上有一个特别重要的宴请，一辉姐嘱咐我一定要带上你。带上我？嗯，到了你就知道了。银行的人没再欺负你了吧？谁敢啊？什么意思啊？内涵我，说我母老虎？我可没这么说啊。如果我是母老虎，你是什么？不许说饲养员。百兽之王哪需要饲养员？不过，虎啸风生的日子好像也还不错。肉麻。没错，这就是我当时做决策时参考的分析报告。这份分析报告，我分别交给了三个证券领域的专家。他们的结果都非常的坚定，就是坚决的持有。在一个公司发展前景如此良好的情况下，不应该出现抛售。而你，在一个月的时间内，将自己重仓的股票抛售了百分之八十。据我所知，这在你们内部都是非常有争议的。请问，当初你做出这个决定的依据是什么？依据就是我三十年的从业经验。那些所谓的专家，他们懂什么呀？他们不过就是一帮欺世盗名的骗子。你相信他们的话，还不如去相信到菜场买菜大妈的话。这只股票在你清仓之后暴涨了百分之三十。如果你在庭上也是这么回答公诉人的话，我可以很负责任的告诉你，我们一定会收。我是个投资人，不是预言家，我不可能预估到所有的突发状况。我做出的都是符合当下数据支持的正确决定。我之所以能躲过九八年和零八年的两次股灾，依靠的就是这种经验。如果你们一味的认为我收黑钱故意放水，大可以去查呀。我不是第一次受质疑，也不是第一次被调查。可结果呢？三十年了，我依然还在这个圈子里，这说明什么？说明我邱建祥光明正大，我不怕他们查。当初，你清仓的股票，绝大多数都被一家叫麒麟基金的私募吸走了。这家公司成立两年，大部分产品都是垃圾，基金经理更是名不见经传。请问，他们怎么可能这么巧，又这么走运的，在这么多股票中，拿走了这只有暴涨潜质的股票？我不知道，邱总，你之所以会被公诉，就是因为这家基金因为不正当交易，在接受证监局的调查。他们的负责人说，你减持。他们增持，这是你们说好的。为此，他们也给你付了钱。他们说给我付了多少钱？八十万。美金？人民币啊！<笑>好大的一笔巨款呐、啊！你知不知道？每天公司经过我手的资金有多少？我见过的钱比你走过的路都多。我邱建祥，为了区区的八十万，放弃几个亿的利润，可笑，哼，真可笑。李律师，你不觉得
，他们这是有意在诬陷我吗？邱总，我不是来寻找真相的，我是来为你争取最大的利益的。现在，他们那边的故事比我们的可信多了。如果到现在为止，你都不能对我开诚布公，至少告诉我一个可以让我幸福的理由，或者是找一个肯帮你说话的人，否则我也没有办法帮你了。受过黑钱，我也绝对做不出这种愚蠢的事情来。我做出的是正确的决定。如果你问我谁可以为我作证，恐怕在这个世界上，只有一个人能够理解我的做法。但是，他应该不会帮我。考虑做回老本行。什么本行啊？去金融公司做基金经理。没想过。觉得可惜嘛。可惜什么？你看，你读了这么多的书，又有天赋，又聪明，只是为了过现在的生活，我不觉得之前的辛苦都白费了吗？读书是我的爱好，至于考试考得好。只能说试卷的题目不够难到我。就是觉得你的聪明才智都被浪费。这怎么叫浪费呢？聪明不就是为了让自己生活过得更轻松一些吗？相反，你想要的越多，那你付出的社会成本就会越复杂，甚至包括时间和你的健康。等你想明白这些，你就不一定会觉得成为社会上百分之二十那么的值得了。那你就没有想过用你的聪明才智做些什么吗？嗯，影响些什么，留下些什么？那些都成功的人是需要考虑的。我不是，我只是一个普通人。你怎么不是？你可以是。差不多了，走吧。嗯。不见了，怎么哪儿都有他？你看起来更精神、更帅了。小白胜新婚一点都没有说错，你们俩这样在一起，看起来才更像是结了婚的样子。姐，嗯，我之前真不知道今天这么多人。哎呀，我忘了告诉你了。金总和陈律师临时出差，杨总让杨华来临时当说客。凭什么让他们当说客？这俩夫妻也太喧宾夺主。今天你才是主角，我跟我爸花精力花心思，不是给他们抬轿子。别看场地用的是咱们，入场券还不好弄到呢
，无非给咱们弄了几张。我为了让你们俩来，我们家老金今天都回家歇着呢，所以你今天晚上得给我好好表现表现。别生气了，我在你心里是主角就行。走，我们去给胡总打个招呼，好不好？今天晚上你们俩得给我好好表现表现。我之前还以为是咱们主场请胡总吃饭呢。哎呀，我倒是想啊，不过我觉得今天这样也挺好的，上哪儿能一下子见到这么多投资界的精英？嗯，闻到没有？空气中都充满了金钱的味道。说、哎，<笑>不好意思啊，杨华，让你见笑了。你应该比我们更适应这样的场合啊！哎，没准今天在这儿你还能见到你以前的同事呢，你到时候得给我引荐引荐啊你去帮他拿点吃的。你辛苦了，这不就是我的工作吗？比起很多人来说，我已经很不辛苦了。唐总，不好意思啊，今天又让你失望了。怎么了？老胡他今天有事来不了了，他今天有急事去香港了。他也是刚才才决定的。今天这个奖呀，也是他们公司的副总带领。你看你们这么隆重要见他的，让你们空跑了一趟。哎呀，东娜，你太客气了。我们以后还有的是机会见老胡呢，是不是啊？不过呢，你们的事情老胡已经知道了。今天这位副总啊，跟他说也是一样。现在公司的投资项目一半都是他说的算。哦，那太好了。啊、来来来，你先坐吧。嗯，坐吧，东南姐。来，你的餐。谢谢。王总，哎，好久不见。哈喽，好久不见啊。来，你们请。王总，哎呦。好久不见，玩的开心啊！啊 ，James， 詹姆斯，杨。要不是我让记者不提你的名字，你早就完蛋了。你现在要做的就是给我闭上嘴。新闻就是这个样，热一阵子就过去，到时候咱们从头再来。这种事情我经历的多了，我邱建祥从来没有怕过。这是我辞职信。
佣金全部奉还，机票我已经订了，一会儿就走。别以为你一个人可以在这个行业里做下去，我告诉你，你敢走出这个门一步，今后你必将踏遍证券业半步。James， 要走了，哎呀，太可惜了，太可惜了。但不得不说啊，你现在离开非常正确。一会儿董事会问责的时候，我会告诉他，说新华生物重仓是你做的决定。反正你都要走了，背个锅也无妨嘛。毕竟要离开的人是没有资格发生的。很好，很好，很好，我是不会还手的。但詹姆斯，我要告诉你，这间房间内全部都是摄像头。故意伤害，判的可不轻哦。这些菜都是菲菲亲自来的。你今天这条项链特别好。辛苦了。你是不是最近瘦了呀？瘦了。对呀、啊。哦，减肥啊。嗯。黄总。哎。你跟我们家小杨认识啊？是啊，我们曾经是同事。James， 杨华，是我见过的最有天赋的基金经理。哎，咱俩有多少年没见了？应该有四五年了吧？这么巧。我简直不敢相信自己的眼睛。这小子，居然跟当年一模一样，一点儿都没变。<笑>要不然我也不会一眼就认出他来。王总，嗯，你说你们之前在恒利是同事啊？是啊。那您认识邱建祥吗？当然，邱总是我的老师。我在投资金融圈所有的本事都是邱总教的，而 James 是邱总的关门弟子。也是最得邱总真传的一名。哎呀，真没想到你们俩人居然是同门师兄弟，这世界也太小了。来，必须为这个干一杯。来，应该的，应该的。来，为了我跟 James 的意外重逢，也为了我们跟成语会的合作。Cheers。干杯，王总。Cheers。不好意思，我有点不舒服，失陪一下。王总，幸会。哎，幸会啊，幸会，幸会啊。杨老师，我知道你的事。永利二十一号。一会儿董事会问责的时候，我会告诉他们，说新华生物重仓是你做的决定你是？您好，我叫李代，您是杨华的爸爸吧？是，我是。我有一些关于杨华的事情想跟您聊聊，行吗？你是杨华的朋友？对。我也是邱建祥的律师。啊，啊，请请请进，请进。谢谢。
从发布会到现在，天航都还没有给我们确切的反馈。不过我听到有消息说，他们高层正在商量对策，还有人通过私人关系想要私下解决。这件事情我绝对不接受任何形式的和解，所有的道歉和赔偿都必须摆在桌面上。而且我已经跟媒体说了，赔偿款我会全数捐赠给慈善公益组织。这件事情我是绝对不会妥协的，东娜。我们常委会百分之一百支持你。哎，秦律师，啊，我听说 James 自从回国之后，一直在家里做家庭主夫。<笑>有邱总这么好的师傅，再加上自身这么出色的个人能力。你把他天天藏在家里，那不是太浪费了。有机会，我一定要约他出来，好好叙叙旧，说不定以后还有合作的可能。嗯，好，有机会，有机会。王总，我听说邱建祥最近刚刚被立案调查，您知道这事儿吗？哦，是吗？我也是前天刚到，邱总他怎么了？好像是跟利益输送有关，闹得不小，新闻都爆了个遍啊！我们金融圈本来就是水深火热，每个人头上都悬着一把刀啊！啊，我之前听说邱总在加拿大，但是因为一只基金巨亏，所以回国了。这事儿你也知道吧？这事儿詹姆斯也告诉你了。哎，夫妻之间哪有秘密呢？我听说是明星基金突然清仓，这件事情跟一个年轻的基金经理有关，我就觉得有点奇怪哈。你看恒利有邱总，有像王总您这样的资深前辈在，怎么会让一个年轻人去管理资金量这么大的一支基金呢？这里面是不是有什么小秘密啊？秦律师，我就这么跟你说吧。当年恒利最有名的一支基金就是永利二十一，而我们最厉害的一位基金经理，也就是 James， 能把年平均收益率做到百分之二十以上，听起来也不是特别出众的数字啊。可不管是熊市还是牛市，它都能到二十以上，这难道不厉害吗？王总，那按您的意思，那个让永利二十一清盘的基金经理就是杨华？哎，吴律师，我可没这么说。哎呀，不对呀、啊，今天的主角是胡总，我们不能喧宾夺主啊！来，我们再次恭喜胡总获得年度最佳投资人的称号。也敬我们胡太太、东大小姐一杯。来来来，谢谢谢谢，恭喜。王总，谢谢，菲菲。喂，怎么了？这次我帮不了你了，我得先走了。你喝了酒，不要自己开车，叫代驾吧。你在哪儿啊？喂，喂，姐，嗯，那个杨华刚才来电话说身体有点不太舒服啊，真的，要紧吗？那你要不要赶紧送他去趟医院？我得先去看一眼他，好，我就先走了，我就失陪一下，你们先吃吧，哦，没事。何小姐，我先走了啊。嗯，你们慢慢聊。拜拜拜拜，路上小心啊。哎，先走了。啊。
。师傅，师傅，到前面停车。在这儿啊，你是不是不舒服？要不要带你去医院？啊慢走了，来，少麻多辣，老样子。麻将跟里边啊，不过跟我说，老二上小学了吧？今天刚上的，挺长时间没来了啊，慢用啊。好嘞。我跟你说，这家麻辣烫是我们华正一绝，要不是因为现在好多学生都去了新校区，这个点根本没有位置。你可以试试看他们家的这个麻将，还有这个。这个也加点儿，尝尝他们家的汤，绝对跟外面的汤不一样。尝尝，是不是还行？我跟你说，你再尝一下。多片。我够了，你多吃点。当年多少个难熬的自修之夜，都是靠一碗热腾腾的麻辣烫续命。这样吧，以前来呀，必须要两个人结伴同行，你知道为什么？因为这里特别难排队，要其中有一个人现在排队排四十分钟才有位置。我听说。你们学校那边吃的也特别好吃，你下次带我去呗。吃吧。辣不辣？好吃。中奖了，这么开心？哎，看到我讨厌的人落荒而逃，我能不高兴吗？哎呦，这个王总真有意思，他太有意思了。这个了不起的杨华，看来人生要崩了。你有时间多把精力花在何东娜的案子上，别在这两个人身上浪费时间。我开心。哎，关于那个事儿啊，现在有两种说法。一种呢，他是邱建祥的得意门生，为了保护自己的弟子呢，他就出来担责任，让媒体封口。还有一种就是邱建祥自己的失误，找人背黑锅的。你觉得哪种有可能性啊？都是捕风捉影的事情，我们又不了解当时的情况，没法判。没错，我也是这样想的。所以我就专门去问了王总
。吴律师，你对以前的事情还蛮好奇的嘛？我这人就是好奇心重。我大学的时候选修的是经济，当年永历二十一的失败可是我们研究的经典案例。今天当事人就在眼前，就特别想八卦一下。吴律师。邱总毕竟是我的老师，我可不能随便聊他的是非哦。其实是非对错，外界各自都有判断。当年出事之后，邱总离开了恒利，对恒利来说是巨大的打击，很快就从龙头老大的位置上下来了。后来他们又花重金从华尔街请了一个新的基金经理，苟延残喘了一年多，最后还是倒闭了。你知道的还挺详细。当然了，王总，您是什么时候离开恒利的？呃，我应该是在邱总离开以后的两三个月吧。那个从华尔街来的呢，风格跟我们差异太大，邱总的原班人马几乎全都遭到了启用。毕竟，一朝天子一朝臣嘛，我也是不得已才离开的。那杨华是什么时候离开？的？吴律师，你的好奇心还真是挺重的。猜猜，杨华是什么时候离开恒利的？应该是出事的当下吧。答对了，一加一等于二。事实证明，杨华就是那个出了大事故的基金经理，对不对？有可能吧。梅梅和秦文宇啊又闹离婚，秦氏觉得这种靠吵架来保持新鲜感的方式太折腾了。那么两个人在一起久了，有点平淡了，怎么办？婚姻和爱情里面怎么去保持新鲜感呢？很多人会觉得新鲜感对爱情非常重要，没有新鲜感，爱情就会死掉。但怎么保持新鲜感呢？我们要层出不穷的去做新的事情，但又没有那么多层出不穷的事情做的时候，哎，我们觉得爱情就很吃力了。亲密关系的新鲜感并不一定是靠广度做很多的事情，但是我们能不能把把这关系往纵向、更深入的去讨论，其实这是很重要的。我自己跟我先生两个人，其实我们两个可能永远在聊天啊，我们就是这么谈恋爱的。但是我们聊天在不同的阶段可以不断的往下深入。比如说，我们有一次在他家遇到了一个当地神神叨叨的人，那我们第一次聊这个话题的时候，我们就聊他他为什么这么奇怪，很开心。第二次我们又聊这个人，哎，我们聊起了他的过去的悲惨的故事。第三次聊的时候，我们开始探讨这样一个群体为什么会在村上经常出现。我们后面再聊的时候，就聊我们自己有一天是不是也会成为这样的人。所以你看，尽管我们都是在聊同一个人，但是我们会越聊越深，我们很多的想法和观念都在碰撞。哎，我们也更了解对方，觉得哎，这个是非常有意思的事情。我们每天如果能花三十分钟的时间和对方聊聊天、拥抱、进行高质量的交流，你就会发现，我们就会让我们的感情时时刻刻新了。所以那个仪式感，不见得要做新的东西，可以是一件事情能持续的做下来。彼此都已成为面前最重要的那个人。Don't worry， 别怀疑，留点回忆在心里，一杯不是只是陪伴自己。悲伤的时候，人总是容易放弃。没有伤口的悲伤不需彻底清理。快乐的时候，人总是不想失去。没有眼泪的笑容难以刻骨铭记。Don't worry， 别犹豫，等待不会令你。靠近最想要的机会 ，Don't worry， 等它痊愈，长出生命力，为最好的自己。
冷的季节，人总是想要藏起没有靠近过的关系，脆弱的难以维系。最好的一切，人总想抓在手里，留在做梦的夜里，固执的无所畏惧。如果可以，别放弃。曾经想要遇见，但。